thousands and thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmatiya Paramaradatama Guru Pada Padma, Nitilila Pravisht Om Vishnu Pad, Ashtotara Satasri, Rupanuga Acharyavarya, Sila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev and to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Panchakal and Shila 
by the causeless mercy of Sri Guru and Goranga, we are hearing the teachings spoken by Sri Chaitanya Mahaprabhu to Sri Lasanatan Goswami on the bank of the Ganges in Kashi. Par la miséricorde sans cause de Guru et Goranga, nous pouvons écouter les enseignements donnés par Sri Chaitanya Mahaprabhu à Sri Lasanatan Goswami sur les berges du Gange à Kashi. <coughs> Chaitanya Mahaprabhu is explaining the manifestation of the highest eternal perfect transcendental love and that this brain this love is the supreme goal of our life Sri Chaitanya Mahaprabhu explique le plus haut euh, euh, niveau de cet amour éternel cet euh, euh, amour divin qui est le but ultime de la vie Though it may seem that Krishna is human-like and Radhika is uh, female-like, like female of this world. And the gopis, they seem, uh, if you hear the description, hmm, in a state of ignorance, then it seems like a description of a Kishore young boy Krishna and Radhika and Gopis young girls. But actually, see, Krishna is the Advai Gyan Paratatma, Supreme Absolute Truth, and all the Radhika is his Purna Shakti, complete spiritual potency. Même s'il peut paraître à nos yeux, euh, parce qu'on est recouvert par l'ignorance, que Krishna est comme un être humain, et Radhika est comme une femme de ce monde, et les Gopis sont comme des filles de ce monde. Et ça c'est dû à l'ignorance, mais en fait, Sri Krishna est décrit comme le, 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 le Parambran, mm -hmm. Advaigya, Advaigya, la, la, la vérité suprême non-duelle. Et, et Radha et les Gopis sont sa manifestation de sa Purna Shakti. Mm -hmm. Radhika est Purna Shakti. Radhika est Purna Shakti. Mm -hmm. So, the Gopis themselves are the embodiment of the highest love. <coughs> Les gopis elles-mêmes sont la, la personnification du plus haut amour. Now, it's commonly understood in India that Lord Narayan is Bhagavan, the Supreme Lord, and Lakshmi is his Shakti. Souvent, en Inde, il est compris que Narayan est le Seigneur Suprême et que Lakshmi, c'est sa Shakti. Lord Narayan has four arms. Seigneur Narayan, il a quatre bras. He rides on the back of Garuda. Et, et il se promène sur le dos de Garuda, son aigle. Lakshmi Devi also has four arms. Lakshmi Devi, elle a également quatre bras. So, why are we saying that this uh, boy, uh, walking bare feet in the forest, playing on a flute of bamboo, his head decorated, not with a golden crown like Lord Narayan, but with peacock feathers, hmm? est -ce que that he is supreme. Pourquoi est-ce que nous disons que ce petit garçon qui marche nu pied dans les forêts, qui joue sur une flûte en bambou, et sa chevelure est décorée non pas comme une, une couronne opulente comme le Seigneur Narayan, mais par une petite plume de pan, pourquoi est-ce que nous disons qu'il est suprême Lakshmi Devi, the goddess of fortune, is giving blessings to all of her devotees. Lakshmi Devi, la déesse de la fortune, donne ses bénédictions à tous ses dévots. Uh, but Braja Gopis, what are they doing They are Milking cows, churning yogurt, working in the dairy farm. Mais les Braj Gopi, les Braj de Vrindavan, qu'est-ce qu'elles font toute la journée En fait, elles, elles vont traire les vaches, elles vont faire du, du yaourt, différentes préparations de sweets. Uh, so, uh, why are we saying that they are superior even to Lakshmi Devi, the goddess of fortune Pourquoi est-ce que nous disons qu'elles sont en fait bien supérieures à Lakshmi Devi, aux déesses de la fortune Is there any praman est-ce qu'il y a des pramanes, des évidences in the Vedas, des évidences qu'on trouverait dans les textes sacrés, dans les Vedas, qui uh, justifient ça Yes. Oui. In the Gopal Tapani Upanishad. Dans la Gopal Tapani Upanishad. There, it is said, there is explanation that Krishna is Parabrahman. Il y a une explication que Krishna est Parabrahman. The supreme truth. 
la vérité suprême. And his name is Gopi Janavallabha. Et son nom est Gopi Janavallabha. Mm -hmm. He is the beloved of the Gopis. Il est le bien-aimé des Gopis. There in Gopalthapani Upanishad, the explanation is given of this phrase, Gopi Janna Vallabha, the Vallabha, the beloved of Gopis. Le, il y a une explication de, de ce nom, Gopi Janna Vallabha. Vallabha, c'est le bien-aimé des Gopis. There he said, Gopi Janna Avidya Kala Prairaka. Gopi Janna Avidya Kala Prairaka. Prairaka means one who inspires. Prairaka veut dire celui qui inspire. Who instigates their activities. Qui instigue leurs activités. By his beauty and qualities. Par le, sa beauté et ses qualités. Mm -hmm. So, Krishna is called Prairaka. Krishna est appelé Prairaka. Vallabha here means Prairaka, he is inspiring the gopis. Vallabha, ça veut dire qu'il inspire les gopis. And who are the gopis? Gopi Jana Vidya Kala. They are the Kala, the embodiments of Avidya. Elles sont les, les, les Kala, les personnifications de l'Avidya, l'ignorance. Oh non, 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 non. Avidya. Here, Gopi Janna Avidya. This A is long. Avidya. Le A, il est long. Avidya. So here, this is not Avidya. Avidya. Avidya, c'est Avidya. So here the prefix A in Sanskrit means samyak, uh, complete. Le prefix A long en Sanskrit veut dire complet. Ça so, A vidya means complete vidya. A vidya veut dire la vidya complète. The uh, vidya is knowledge, so complete knowledge. La vidya veut dire la connaissance, donc la connaissance complète. So how is it that these mm, coward girls are the Avidya Kala, the embodiments of complete knowledge. Comment on pourrait dire que ces jeunes euh, villageoises, ces jeunes bergères sont la personnification du, de, la, de Avidya, la connaissance complète Because in Bhagavad Gita, chapter 9, see Krishna said, Raja Vidya, Raja Guryam. Huh? Bhakti is Raja Vidya, the king of all knowledge. Pourquoi Parce que dans le chapitre 9 de la Bhagavad Gita, Krishna dit que la Bhakti, c'est le roi Rajavidya, le roi de toutes les connaissances. So, de toutes les connaissances. the Braja Gopis are the Avidya Kala, the embodiment of all knowledge. That means all knowledge, how to fulfill all the dreams and desires of Krishna. Que les Bhakti. Gopis, elles sont Avidya, elles ont la connaissance complète de l'art de combler tous les désirs de Krishna. Uh -huh. Or, we can say, Gopi Jana Vidya Prairaka is Gopi Jana and separates Jana Vidya and it becomes short A, Avidya. Puis, une autre façon d'interpréter ce, ce verset où le A devient A court. If it's only Avidya, but it cannot mean ignorance. Donc, si, même si c'est avidya, ça ne pourrait pas euh, signifier ignorance. Because in the Vishnu Purana, it is said, Ladini, Sandini, Sambit, Twaye ka sava sansrei, Ladatapi kori misra, Twaye no guna varjite. Oh my Lord, you are the exclusive shelter of Ladini, Sandini and Sambit. This existence and consciousness. Dans le Vishnu Puran, alors il est dit, « Oh mon Seigneur, tu es le refuge suprême de Ladini, Sandini et Samvit. » L'extase, la, la, la connaissance et l'éternité. Mm -hmm. The material nature, which gives Lada Tapakuri Misra, Sattvagun makes you feel some happiness, Tamagun makes you feel suffering, and Rajagun gives you a mixture of happiness and distress. These three gunas, 
Paina no guna vajite. These three aspects of material energy are not in you, Krishna. Dans ce monde matériel, les trois gunas, euh, donc le sattva gun qui nous fait ressentir un certain, un certain bonheur, le tama gun qui nous fait sentir la souffrance et le raja gun qui nous fait ressentir un mélange des deux, <coughs> ces trois gunas ne sont pas en toi, oh Krishna. So, Krishna has never has any contact with Maya, with the gunas, with avidya. So, uh, when gopis are called avidya kala, <coughs> when Krishna is called avidya kala prairaka, the inspirer of the gopis, who are avidya kala, the embodiments of avidya, then avidya cannot mean material ignorance. Donc, quand euh, il est dit que Krishna est celui qui va <coughs> instiguer ou inspirer avidya kala chez les gopis, alors, Avidya ne peut pas signifier l'ignorance. So here, Avidya means their praying is so intense that it takes away all their knowledge. Donc, Avidya, dans ce cas-là, veut dire que leur amour est tellement intense qu'il recouvre, il enlève toutes leurs connaissances. Mm -hmm. They forget who am I, what is my name, where am I. Et, et ils il se souviennent plus qui suis-je, qui, quel est mon nom. Mm -hmm. Sometimes, Oh, one moment seems like thousands of years. Parfois, un petit moment paraît des milliers d'années. Sometimes, oh, even sitting in the lap of Krishna, they, want, they become overwhelmed with a feeling of separation and cry, Oh, Mohan, Mohan, where are you? Parfois, étant assis sur les genoux de Krishna, alors elle pleure, Oh, Mohan, Mohan, où es-tu? So, this Abhidya, they are the embodiments of the bewilderment and the loss of knowledge which comes from intense brain. Donc avidya c'est la personnification de cette euh, euh, ces oublis ou ces ces pertes de conscience de qui qui elles sont dû à l'influence de brain. So in the Gopal Upanishad there it says Gopi jana avidya kala prayraka the explanation of the love of braj gopis and how they are inspired by Krishna. Donc, il s'est décrit l'amour des Braj Gopi et comment il est inspiré par Krishna. So, how Gopis are inspired by Krishna is also, there is Praman for that in the Brahma Sanghita. Il y a aussi des, des références des textes sacrés, notamment de la Brahma, dans la Brahma Samhita, sur comment les Gopis sont inspirés par Krishna. So, there he said, Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavita Vistabhiya Eva Nijarupa Taya Kalabi Goloka Eva Nivisatya Kilat Mabhuta Govinda Mari Purusham Tamaham Bajami Goloka Eva Nivisatya Kilat Mabhuta See Krishna the Mm. Adi Purush, the original Supreme Personality of Godhead, resides eternally in Golok, the spiritual world. Sri Krishna, le Adi Purush, le, le, le Seigneur Suprême originel, réside éternellement à Golok. Along with the Braja Gopis. Avec les Braja Gopis. Mm. Uh, for whom? Sri Krishna is Akilatma, he is their heart. Pour qui Krishna est leur Akilatma, leur cœur. Uh, he is everything for them. Il est tout pour elles. And who are these gopis? Et qui sont ces gopis? Tabiya eja eva nija rupa taya kalabi. They are the kala, the uh, expansions of Krishna's own form. Ils sont le kala, l'expansion de la forme, la propre forme de Krishna. Nija rup. Krishna, his Pleasure potency has manifested outside in the form of Radhika. And then Radhika, portions of her mood, Kala, Kalabi, have become Lalita, Vishaka, Chitra, Tampaklat, and all the gopis of Prindavan. En fait, son énergie de plaisir de Krishna s'est manifestée par, en la personne de Radhika. Et des, des différentes petites portions de ses humeurs se manifeste comme Lalita, Vishaka et les différents. So, that means that all of these gopis are the manifestation of Sri Krishna's pleasure potency. So, they are all actually superior to Lakshmi Devi. 
Donc c'est pour cela que les, les, toutes ces gopis sont des manifestations directes de l'énergie de plaisir de Krishna. C'est pour ça qu'elles sont supérieures au Lakshmi Devi. So also in the Brahma Samhita they said, Lakshmi Sahasra Shatasam Brahma Sadhbhamanam, that Krishna is served by oh, millions of Lakshmis in Vrindavan. Il est dit aussi dans la Brahma Samhita que Krishna est servi par des millions de Lakshmi à Vrindavan. Sriya Kanta Kanta Parama Purusha Kalpa Taravo. Also, it's Sriya Kanta Kanta means that all the Kantas, all the beloveds of Krishna, they are Sri Sriya uh, Lakshmi forms the origins of Lakshmi. Toutes les Kanta, les bien-aimés de Krishna sont des formes de Lakshmi. Hein? So, question comes. Why are the uh, gopis called gopis? If they are lakshmis, why are they called gopis? Donc la question qu'on pourrait se poser, c'est si elles sont des lakshmis, alors pourquoi on les appelle des gopis? Mm -hmm. So the answer is there's one type of logic. It is called kuru pandavanyai, the logic of the kurus and the pandavas. Kuru pandavanyai. Il y a un certain type de logique qui est la, la logique des kurus et des pandavas. So you know that the Pandavas are the five brothers, Vous savez the sons of Pandu. Que les, les, les Pandavas sont ces cinq frères qui sont les fils mm -hmm. de Pandu. Yudhisthira, Maharaj, Bhim, Sain, Arjun, Nakul, and Sahadev. Yudhisthira, uh, Bhima, uh, Arjuna, uh, Nakul, and Sahadev. And the Kauravas, who are the Kauravas? Qui sont les Kauravas? Mm -hmm. Duryodhana and his brothers on the other side. So in the battle of Kurukshetra, the Kauravas on one side and Pandavas on the other. Donc les Kauravas sont Duryanad et tous ses frères. Et donc à la bataille de Kurukshetra, il y avait d'un côté les Pandavas, de l'autre côté les Kauravas. But what does a Kaurava mean? Mais que veut dire Kaurava? It means the descendants of Kuru. Ça veut dire les descendants de Kuru. The great king. Le grand roi Kuru. So, are the Pandavas Kauravas or not? Est-ce que les Pandavas sont aussi des Kauravas ou pas? They are also uh, Kauravas. Ils sont aussi des Kauravas. So then why do we call them Pandavas? Alors pourquoi est-ce qu'on les appelle les Pandavas? Hmm? Because even though the Pandavas themselves are Kauravas, they have more love for Krishna than the other Kauravas. <laughs> so they are considered, we have a separate name. Though they are Kauravas, we have a separate name for them, Pandavas. Parce que malgré le fait que les Pandavas sont des Kauravas aussi, mais parce qu'ils ont plus d'amour, plus d'affection pour Krishna, alors ils ont un nom séparé, les Pandavas. So though the gopis are Lakshmis, but they have more love for Krishna than Lakshmi, so we have a separate name for them, gopis. <laughs> Malgré le fait que les gopis soient aussi des, soient des Lakshmi, alors parce qu'elles ont plus d'amour pour Krishna que les Lakshmi, alors elles ont un nom séparé, un groupe séparé, les gopis. So don't think the gopis are not Lakshmis. They are Lakshmis. Ne pensez pas que les gopis ne sont pas des Lakshmi, sont des Lakshmi. But they have more love. Mais ils ont plus d'amour. So, Brahmaji is saying, Ananda Chinmaya Rasa Pratibha Vithavis. It means that the gopis, they are Pratibha Vita. They are infused, they are inspired by Krishna with Ananda Chinmaya Rasa. Les gopis, elles sont infusées par Krishna de l'Ananda Chinmaya Rasa. So yesterday we discussed what is the meaning of Rasa. Hier, vous vous souvenez, on a, on a parlé de que, que veut dire Rasa. Mm -hmm. How it is the intensification, the stai bhav, the foundational emotion, becomes extremely relishable by the mixture of other emotional ingredients. C'est quand le stai bhav, l'amour divin qui est la fondation, se, se trouve mélangé avec d'autres substances... Euh, d'autres substances, uh, emotional ingredients, des, des, des ingrédients émotionnels. They are literally called ingredients. Rasa samagri. The rasa. word samagri means ingredients. They call rasa samagri the ingredients of rasa. Rasa samagri, samagri, ça veut dire ingrédients des, donc des ingrédients du rasa. Mm. So here Brahmaji is saying, Ananda Chinmaya Rasa. This ras, this very tasty love is not material love. It is Ananda Chinmay. That means Ananda is Ladini and Chin means Samvit. Shuddha Sattva Visheshatva. Ananda c'est Samvit. Euh, non. Ladini. Ananda c'est Ladini euh, et Moi c'est euh, Samvit. Et donc la mixture des deux, ça donne un amour très euh, goûtu. Uh, it is not material love. Ce n'est pas un amour matériel. Uh -huh. So, the gopis are Ananda Chin Mayarasa Pratibhavitavi. 
infused with that love. Les gopis sont infusés par cette, ce type d'amour. <laughs> Now, pratibhavita has a very deep meaning. Pratibhavita a une signification très profonde. It means that the gopis are so infused with rasa that they have become identical with rasa itself. Ça veut dire que les gopis sont tellement infusés par le rasa qu'elles sont devenues identiques au rasa lui-même. So to understand this pratibhavita, then it's necessary to understand something about Ayurveda. Pour comprendre ce que c'est cette, euh, cette pratibhavita, c'est il est important de comprendre d'avoir quelques notions d'Ayurveda. In Ayurveda, if there is some uh, herb or some uh, medicine that you want to purify and make very very strong very potent drug si si dans l'ayurveda vous avez besoin de 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 rendre une herbe très très potente très très puissante comme un, une médecine so then there's a technique called bhavana il y a une technique qu'on appelle bhavana so the um, the herb or the uh, the drug is in a dry powder form uh, et donc l'herbe ou cette médecine est dans une forme de poudreuse and it has to be soaked in a liquid et elle doit être mise dans un liquide and then the liquid will bhavana means uh, to make it become completely saturated bhavana veut dire que le liquide devient complètement saturé uh -huh. so when the uh, powdered herb is put in a liquid and that liquid is merging into it that is called bhavana donc lorsque cette poudre cette médecine est mise dans un liquide et que le le liquide complètement se fond dans le, cette poudre alors c'est ce qu'on appelle bhavana sometimes to make some med medicine extremely strong it is this bhavana is done with itself et donc pour rendre la médecine encore plus puissante alors le bhavana est fait avec lui-même for example The Ayurvedic doctor will take the powder of amalaki fruit. Par exemple, la médecin ayurvédique va prendre de la poudre de, de fruits amalaki. And then he'll completely immerse the powder of the amalaki fruit in amalaki juice. Et il va complètement immerger la poudre de, 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 de fruits amalaki dans du jus de amalaki. So that technique is called swabhavana. Cette technique, elle est faite, elle s'appelle Swabhavana. That the, the medicine becomes immersed in itself. Que la, le, la médecine est, est immergée en elle-même. So, the powder will be soaking in the uh, juice and it will soak it all up. And then, he will take that and put it again in juice. Many, many times. And that is called Bahu Swabhavana. Bahu Swabhavana, c'est une fois que cette poudre a été immergée dans le, le jus de ce même fruit, alors le résultat est de nouveau immergé dans du jus de ce même fruit, puis le résultat de nouveau immergé dans ce même fruit. So, Bahu Swabhavana. Yeah. That means many times the process of Bhavana is going on with its own essence. Ça veut dire que donc, plusieurs fois ce, ce Bhavana est immergé dans sa propre essence. So now, that drug, that herb, Herbal powder has become extremely potent and completely saturated with its potency. Et donc là, cette poudre, cette médecine est devenue extrêmement puissante et potente et à force d'être immergée dans sa propre, son propre jus. So now, uh, that uh, uh, herb, herbal medicine, is called bhavita. When the process of bahu swabhavana has been done, So many many times now it is called bhavata. Quand le processus de bahu soit bhavata a été fait plusieurs fois alors ça, le résultat s'appelle bhavata. Now come back to the verse of Brahma Samhita. Donc maintenant on revient au verset de la Brahma. Ananda chinmaya rasa prati bhavita avi. The gopis are bhavita in ananda chinmaya rasa. Mm -hmm. les, les gopis in sont transcendental rasa. Sont bhavita dans les ce rasa euh, transcendantal. Mm -hmm. So their prema rasa, their love is so potent, so powerful that even Krishna becomes mad for this. <laughs> leur prema rasa, leur amour est tellement puissant et, et intense que même Krishna est complètement émerveillé par cela. Mm -hmm. Therefore, 
in the beginning of the Rasa Lila, it is said, Bhagavan Apitara Tri, Sharad Utful Lamalika, Vikshorantam Manaschakre, Yoga Mayam, so Upasrita, that on the full moon night in the autumn season, see Krishna, though he is Bhagavan, though he is the Supreme Lord, Bhagavan is Atmaram, self satisfied. But when he saw the beauty of the Vrindavan forests and remembered the Braj Gopis, who are Ananda Chin Maya Rasa Pratibhavita, completely one with identified with the most intense, intense and potent Prema Rasa, then Viksha Rantam Manas Chakre, Krishna made up his mind, I want to enjoy loving pastimes with them. So here, Krishna is Atmaram, God is self-satisfied. But his Bhagavata, his self-satisfaction is completely destroyed by the attractiveness of that love. And he becomes, now he was before without desire. Now he has so many desires to meet with the gopis. Okay. The pleine lune d'automne. Yes. Alors Krishna qui est Bhagavan. Bhagavan est comme Atmaram. Auto complètement satisfait en lui-même. Mais quand il a, il se souvenait des gopis qui sont infusés de ce plus intense Premarasa, alors son Atmaram a été complètement détruit. Voilà. Et, <rire> et il avait qu'une idée en tête, c'est d'avoir ces divertissements amoureux avec ses gopis. Ah. Yes, yes. So, Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavitavis. Tabi Eva Nijuru Pataya Kalabi. So don't think that uh, gopis they are like ordinary ladies. Ne pensez pas que les gopis ce soit des femmes ordinaires de ce monde. Mm? They are Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavitavi. Mm? <laughs> Completely infused and identical with the most potent prime that destroys the self satisfaction of God. Elles sont totalement infusées <laughs> par la le plus intense des Premarasa d'amour divin qui a cette euh, tellement puissant qu'il brise complètement l'autosatisfaction la, la, de Dieu lui-même. So gopis are made of love. Les gopis elles sont faites d'amour. My Gurudev said you have to come to that point where you realize when you hear the word gopi you think of prem. When you hear the word prem you think of gopi. Il me disait on doit vraiment arriver au niveau que quand on entend le mot gopi tout de suite il y a le mot prem qui est là et quand on pense au mot prem on pense tout de suite au gopi so here we have given some evidence of the supreme position of Krishna and the Braja gopis from Gopal to Upanish, Upanishad from Brahma Samhita but the Grantaraj, the king of all scriptures Pramana Mamalam the immaculate evidence is Srimad Bhagavatam Là, on a donné des, des évidences de l'aspect la, suprême de Krishna et des gopis, du euh, Gopal Upanishad et de la Brahma Samhita. Mais là, maintenant, le Grand Taraj, mm -hmm. c'est-à-dire la plus haute des écritures, qui est le Srimad Bhagavatam, mm -hmm. va nous aussi nous donner des évidences. So, in Srimad Bhagavatam, there, it is described, Purusha Shakti Viyata, means, when... Uh, Krishna was surrounded by the Braj Gopis. He looks like Purush. Hmm? Lord Narayan surrounded by his Shaktis, his energies, which are non different from him. Ce qui est décrit, c'est que lorsque Krishna était entouré de ses Gopis, il semblait comme le Purush, comme le Seigneur Narayan qui est entouré de ses Lakshmi. Like, not the same, because Krishna has more qualities than Lord Narayan and Gopis are more beautiful than Lakshmi. Donc, comme, pas pareil, simplement ressembler. Parce que Krishna a bien plus de qualité que le Seigneur Narayan et les gopis sont bien plus belles que les Because les yesterday we were discussing that when you do Upama Alankar, some simile for Krishna, it always fails. Because whatever you compare Krishna with, he is more than that. Quand on essaie de faire des similitudes avec Krishna, alors à chaque fois ça ne marche pas parce que Krishna est toujours plus que cela. So one of the names of Krishna is Anupama. An Upama, no simile. There's no simile for Krishna. Un des noms de Krishna, c'est Anupama. Ça veut dire pas de similitude. 
अनुपम माधुरी जोहरी हमारे श्याम श्याम The sweetness of Sham and Shama, Radha and Krishna, it is Anupama. There is no Upama, there is no simile, no comparison. The Madhuri, the douceur of Shyam and Shama, Radha and Krishna, they are Anupama. There is no comparison, no similitude. So, Purusha, hmm, Shakti Biyata. Here, Sukadeva Goswami, he is describing this. It's a moment from the Rasa Lila. Shukadev Goswami décrit ici un moment du Rasalila. Si Krishna uh, had disappeared from the Rasalila. Si Krishna avait disparu de la Rasalila. And all Brajagopis, they were searching for him. Very, with a great eagerness. Oh Krishna, where are you? Et les Brajagopis erraient à sa recherche avec un intense désir de le retrouver et en criant Krishna, où es-tu? And finally, when they could not find him, They sat on the bank of Jamuna and they were singing their hearts out uh, with the hope that Krishna would hear their uh, longing songs and return to them. Donc finalement, ne le trouvant pas, ils se sont assis au bord de la Yamuna et chantaient du plus profond de leur cœur en espérant que Krishna entendrait leur chant plaintif et reviendrait vers elle. So when finally Radhika herself, she sang Kurpa Dibi Prabhati Dib Bhavadai Ushamna. Oh Krishna, if I cannot serve you, then there's no use to my lifespan. Et finalement, quand Radhika elle-même a chanté, Oh Krishna, si je peux pas te servir, alors à quoi me sert cette vie? The the word Ayu means lifespan. So Ayurveda means the knowledge of how to extend your lifespan. Ayu, ça veut dire la durée de vie. L'Ayurveda, c'est la la science de comment Uh, augmenter la durée de vie. So Radhika said, Bhava Dayu Shamna. Oh, we gopis, we are offering our Ayu. Because the rest of our life is useless if we cannot serve you. So this, mm, uh, the remainder of our life that we have, we we'll donate, we will give up our life now and donate this to you so that you can live for a long time and be happy in Braj. Et dit les gopis, elle dit, ah, Uh, Krishna, notre uh, Ayu, il ne nous sert plus à rien si on ne peut pas te servir. Donc on va juste abandonner notre vie et on va te, notre, te donner notre Ayu, notre durée de vie qui, qui était normalement pour nous. On te le donne, comme ça tu pourras vivre très longtemps à Vraj. And when Krishna heard this, uh, he was actually, he had not gone far away. He was in, in a hidden place and watching everything. Et quand Krishna a entendu ça, en fait, il n'était pas parti très loin. Il était juste à côté en train de regarder tout ce qui se passait. He was relishing the facial expressions and the uh, songs the expressions of love of braj gopis il goûtait l'expression des visages des braj gopis et les chansons d'amour des braj gopis but now he saw radhika she may give up her life so he quickly came out from his hiding place et là il a, il, là, il a réalisé où radhika risque de, de d'abandonner sa vie donc ta sam rapidement il est sorti de sa cachette il est ta sam avir but shouri smaya mana mukambuja pitam baradara sragbi sakshan manmata manmata and krishna suddenly avir but appeared there et krishna soudain avir but il est mm-hmm. il a paru sur mm-hmm. la scène avir but is used for when god from the spiritual plane manifests here avir but c'est utilisé quand krishna qui vient du monde spirituel apparaît dans ce monde Uh, but here it is useful when Krishna appeared there, reappeared in the Rasalila. Why? Because when Gopis looked at him, it was as if they were seeing him for the first time. Mais ce mot as if he just appeared. Ce mot est utilisé, there then. Est utilisé dans la Rasalila quand il est réapparu. Pourquoi? Parce que quand les Gopis elles l'ont revu, elles ont pour elles c'était comme la première fois qu'elles le voyaient. Uh, see Krishna was smiling, Pitam Baradara Shragdi, and holding his pitambara, his yellow cloth, around his neck like this, because Galavastra Kritanjali Hoi Beja. Mm-hmm. Okay. This means when in Vedic culture, when someone puts a cloth around the neck and holds like this, it means, please forgive me, I've made a mistake. Et Krishna avait son pitambara, donc son son châle jaune, et il il le prenait comme ça, et parce que dans la culture védique, lorsque nous avons une étoffe autour du cou et que nous le prenons dans nos mains jointes, ça veut dire, oh, excuse-moi, j'ai fait une erreur. Uh-huh. So 
Dharas Raghvi, and he was wearing a garland. Et il portait une guirlande. It was the garland that previously, before he disappeared, Radharani had given him. So he was wearing like this. Look, I'm still remembering. Et il avait une guirlande, c'est une guirlande que Radharani lui avait donnée avant qu'il disparaisse de la Rasalila. Donc il l'a, il l'a porté vraiment très voyant pour dire, regarde, j'ai encore ta guirlande. Sakshan manmata manmata. The general meaning is, and he looks so beautiful that he can even bewilder Cupid. Il est, il, il est tellement beau qu'il peut même euh, euh, illusionner Cupid. But Cupid is a material demigod. Alors Cupid c'est un, un demi-dieu matériel. So there is a spiritual Cupid. Mais il y a aussi un Cupid spirituel. That is Pradyumna. C'est Pradyumna. But he's even more beautiful than Pradyumna. Mais il est encore plus beau que Pradyumna. Huh? But Pradyumna is a Dwarka Parika. Et Pradyumna c'est un Dwarka, un habitant de Dwarka. So we can say that extreme Radha Paksha interpretation, the interpretation leading towards the favoritism to Radhika. On peut dire ça, c'est l'interprétation des des ceux en faveur de Radhika. That Krishna is manmat, is so beautiful, he charms the heart of Cupid, but he was manmat manmat. Krishna, who is manmata, his heart was churned by Radhika. Et, et donc eux, et ceux qui sont du camp de Radharani, ils vont dire Ah, Krishna, il peut complètement euh, envoûter le cœur des cupides, mais lui-même, il a son cœur envoûté par Radhika. So, Shukadev Goswami said, When Krishna returned, Savastaha Keshava Loka Param Utsava Nevritaha Jahur Biraha Jamtapam Pragyam Prapya Yatha Janaha Who appeared there? His name is Keshava. Quand Krishna est revenu, qu'est-ce qui a apparu là? Son nom est Keshava. Kesh means, Keshava is the name of Krishna. Keshava c'est un nom de Krishna. Ka means Lord Brahma and Ish means Krishna. So Ka Ish Keshava va Who controls Brahma and Shiva? She's so powerful. That's Keshava. K, c'est, c'est Brahma, et Ish, c'est Shiva. Donc Keshava, c'est celui, celui qui contrôle euh, Brahma et Shiva. O, K, means Ananda, joy. Ou K peut vouloir dire Ananda, la joie. And just like the heavenly planets are called, uh, the heavenly planets of, planets of Indra, they're called Naka. Nanak, Prishtam, Chapar, Mestam, they're called Naka. Tout comme les... les Planète génétique de Brahma, elle s'appelle Indra. Indra, c'est Naka. Swarga, it's called Naka. Why? Ka means joy. Pourquoi? Parce que Ka veut dire la joie. Aka means no joy, suffering. Aka veut dire la souffrance. So, na, Aka, Naka means the place where there's no suffering, that is Swarga. Et donc, Na, Aka, ça veut dire l'endroit où il n'y a pas de souffrance. Et c'est so, Krish, but Krishna's name is Ka Isha. He is the Lord of joy. So, his name is Keshava. Donc, Ka Isha, ça veut dire le, le Seigneur de la joie, donc Keshava. In other words, the word Kesh can mean Angsu, a ray of light. Kesh, il euh, faut vouloir dire Angsu, un, un rayon de lumière. So, Krishna is Keshava shining. Krishna, Very beautiful. Keshava, il, il, il est irradiant, il est tellement beau. Hein? Or, the Kesh, the word Kesh can mean hair. Kesh peut vouloir dire des cheveux. So, Keshan Vayati. He who uh, puts up his hair and ties it in a knot on the top and it looks very beautiful with some curls falling over his face. Celui qui, qui, qui attache ses cheveux avec un chignon en haut de sa tête et qui est très très beau avec quelques petites frisettes qui tombent sur son visage. Hein? Or, Keshan Vayate, he decorates the hair of Radhika. Ou alors, celui qui décore les cheveux de Radhika. So that Krishna who previously, before he disappeared, was decorating the hair of Radhika, now Savasta Keshava, uh, Keshava Lokya, now Gopis are seeing that Keshava has returned. Celui qui décorait les cheveux de Radhika avant de disparaître, alors les Gopis voient ce Keshava revenir. Paramutsava, Nirvrita, and they experience Nirvrita means great ecstasy. It was a Paramutsav, like a great festival for them. Et c'était comme un param utsav, un grand festival, parce que en voyant Keshava, alors beaucoup d'extase. Jahur, birahajam tapam, and the gopis they gave up. 
the suffering of their separation. Et les gopis, elles ont <coughs> abandonné, elles ont laissé la souffrance de la séparation. Before Krishna had appeared, gopis were suffering very intensely. Avant que Krishna ne réapparaisse, alors les gopis souffraient mm. tellement. They became mad. They were talking to the trees. Oh, tree, you are very tall. You can see a long way. Can you tell me? Have you seen where Krishna has gone? Elles étaient devenues complètement folles. Elles demandaient aux arbres. Oh, toi, arbre, toi qui es très très grand, tu dois pouvoir voir où Krishna est parti. Mm. So, so then they thought, oh. The tree is very big, but his fruit is very small. That means he has a small heart. Uh, oh, en fait, les, les arbres sont très grands, mais ils ont des tout petits fruits. Ça veut dire qu'ils ont un cœur très petit. And the uh, tree is masculine. Et brikshaha, un arbre, c'est masculin. So these trees are male. They have small hearts. They don't understand the pain of us females. <laughs> et, et parce que ce sont des, 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 des garçons avec un, un, un cœur tout petit, alors ils peuvent pas comprendre la souffrance des femmes. So the trees. Et they're not replying to our questions. Et pour ça que les arbres ne répondent pas à nos questions. So we should ask uh, Tulsi because she is female. Alors on va plutôt demander à Tulsi parce qu'elle est c'est une fille. Kachit kalyan Tulsi Govinda charna pray. Oh Tulsi, you are very dear to Govinda. Oh Tulsi, toi qui es tellement cher à Govinda. Have you seen Krishna coming this way, wearing a garland of your Leaves and manjaris. Est-ce que tu as vu Krishna passer par là? Il a une guirlande faite de tes feuilles et de tes manjali. <laughs> no answer. <laughs> Why is she not replying? Pourquoi est-ce qu'elle ne répond pas? Hein? Gopis thought, oh, she became proud. Elle est gopis en dehors. Elle doit de, être devenue fière. She does because she does not know about separation from Krishna because Krishna is always keeping tulsi leaves and tulsi manjaris. In his garland and on his feet. What does she know about separation? Parce que elle, elle ne connaît pas. Elle n'a jamais expérimenté la séparation de Krishna. Krishna porte toujours des guirlandes de tulsi, des feuilles sur ses pieds, etc. Donc jamais elle a connu la séparation. So she's she's proud of her good fortune. Alors elle est fière de sa bonne fortune. And it's the nature of proud persons that they uh, neglect to others. So she's not answering us. C'est la nature des personnes fières qu'elles vont un petit peu négliger les autres. C'est pour ça qu'elles ne répondent pas. So gopis have been in tremendous Pain of separation, but now Jahur, Virajam Tapam, they gave up all separation. Donc les gopis qui étaient dans 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 la souffrance de la séparation, elles ont complètement abandonné cette souffrance quand Krishna est rapa. They forgot about it. Ils ils ont oublié. Because now they had attained Krishna. Parce que maintenant ils ont atteint. Attaining Krishna, Shukadev Goswami gives an example. He says Pragyam Prapya Yatajanaha. Just like a person, when he wakes up, then he gets his awareness back. To come when a person wakes up from deep sleep, he gets his awareness back. Le Jiva Goswami donne un exemple que quand une personne d'un sommeil profond se réveille, alors tout de suite il reprend sa conscience. Donc les gopis c'est pareil, ils ont repris conscience. Uh, or like a, a Rishi Amuni, who he was doing meditation in Maya. He was in Maya, but he was doing meditation. And gradually, his soul woke up, and he attained his own soul. Ah, and then all the suffering of material existence is over. Et ou tout comme un rishi qui était dans, dans immergé dans l'illusion dans Maya, mais par sa méditation, alors il, il reprend conscience de sa propre âme, et, et là toute la souffrance disparaît, il oublie tout de ce monde. Mm -hmm. So, mm -hmm. these these are two examples. Pragyam prap. Prapya yatajana, like an ordinary person, eh, comes, eh, wakes up from a, a bad dream, hmm? or like a rishi wakes up from the bad dream of material existence and becomes enlightened and discovers his own soul. Uh, don't, mm -hmm. uh, c est, c est, c est deux exemples d'une personne normale qui se réveille d'un cauchemar et qui retrouve sa, sa conscience, ou alors d'un yogi qui se réveille, qui sort du cauchemar de Maya. Et, et, et retrouve son, sa propre âme. So try to understand this pragya prapam, pragyam prapya, the attainment of pragya, spiritual knowledge. Essayez de comprendre l'atteinte de pragya, de la connaissance spirituelle. We are spiritual beings, nous not sommes, material beings. Nous sommes des êtres spirituels, pas des êtres matériels. Mm. Now, you are thinking, I am French, I am Italian. Peut-être maintenant vous pensez je suis un français, je suis un italien. But this ego is not 
your real ego. Mais cet ego n'est pas votre réel ego. Some people think yes, yes, ego is. I will give up the ego, and then I'll have no ego. This is wrong. Certaines personnes pensent ouais, je vais abandonner cet ego et j'aurai plus aucun ego. Non, ça c'est faux aussi. There is material ego, which is illusory, but the soul has his own spiritual ego. Il y a l'ego matériel qui lui est illusoire, mais l'âme a son propre ego spirituel. The material ego is called Karya Koti Ahankar. L'ego matériel s'appelle Karya Koti Ahankar. Mm -hmm. That is, it is a Karya, an effect of the material energy. C'est un Karya, c'est-à-dire un effet de l'énergie matérielle. Mm -hmm. Understand? Karan and Karya, cause and effect. Karan and Karya. Karan and Karya, la cause et l'effet. So Koti means the category. Karya Koti Ahankar, we have an ego now which is an effect of material energy. Et nous avons un ego maintenant qui est un effet de l'énergie matérielle. But when that is removed, then our atma, our soul has swarup but ahankar, its own spiritual ego. La, la, mais lorsque cet ego s'en va, alors l'âme a le swarup but ahankar, son propre ego spirituel. The soul is mamai bang so jivalo ke jiva but sanatra. Christ said, each soul is my angsa. My part and parcel, spiritual expansion. Krishna dit chaque âme est, est, est mon euh, expansion spirituelle. A very tiny atom of Krishna's tatasta shakti. Comme une petite étincelle de l'énergie marginale de Krishna, tatasta shakti. And it is the nature. Jiva surpoi Krishna nitya das. Every soul is the servant of Krishna. Et la nature de chaque âme est d'être serviteur de Krishna. So if you are wondering who am I, then we can say very clearly, you are the servant of Krishna. That is who you are. Si quelqu'un se demande qui suis-je, alors il y a une réponse très simple, tu es le serviteur de Krishna. But now you don't understand this because the Swarup Bhut Ahankar is covered by the Karya Koti Ahankar, by the material ego. Et maintenant, ce n'est pas possible pour nous de comprendre ça parce que notre ego spirituel est recouvert par l'ego matériel. Mm -hmm. So, in that state of material ego, we are experiencing our waking life, the state of being awake, jagrat, and then swapa, dreaming, and then during the night also we go into shukti, deep sleep. Donc nous avons trois euh, expérimentations de conscience pour l'instant. Nous avons l'expérimentation le, d'être réveillé, Jagrat, l'expérimentation le, de s'endormir, Swapna. Euh, Swapna et, chouchou, le, rêve, le, rêve. et le, le rêve, voilà, Swapna et, et Chouchoukti, c'est le, le sommeil profond. Uh, yeah. Chouchoukti is deep sleep. Chouchoukti, le sommeil profond. Mm -hmm. So try to understand. That you are distinct from these uh, uh, three states, because these three states are caused by three gunas. Essayez de comprendre que vous êtes différent de ces trois états de conscience, parce que ces trois états, ils sont uh, créés par les gunas. Jagrat, jagrat swapa sasuptancha guna to budi brittayaha tasam vilakshano jiva. Shakshit Dwayna Vinishtitaha. See, Krishna said that the waking state comes when Sattva Gun is uh, predominating. Krishna dit l'état d'éveil, il vient lorsque le, le Guna du Sattva uh, nous influence. Then you, you fall asleep and you start to dream due to the predominance of Raja Gun. Puis. Uh, on s'endort et on commence à rêver à cause du Rajagun. And then we go into Shushukti, deep sleep, due to the, in, the prominence of Tamagun. Puis nous allons dans Shushukti, la, le sommeil profond dû à l'influence du Tamagun. Mais l'âme spirituelle est différente de ces trois états. Shakshitwena Vinishtitaha, he is distinguished by the fact that the jiva is the shakshi, the witness. He is watching all of these changes of state. Il est différent et en fait il est le shakshi, c'est-à-dire le témoin de ces trois états de conscience. Mm -hmm. So, how is the jiva, the soul, uh, watching these changes of state? Comment est-ce que l'âme uh, voit ces différents changements d'état? In the waking state, then you have subject 
the instrument and object. Dans le, le, le moment de l'éveil, il, il y a le sujet, l'objet et l'instrument. Ah, voilà, le sujet, l'instrument et l'objet. Mm -hmm. That is the, that by which is receiving the objects of the world. C'est ce qui reçoit les objets du monde. So, when you are in the waking state, then the subject is the the badajiv, the soul, but in the conditioned state. That means that he is covered by the material ego. Lorsque vous êtes dans un état d'éveil, alors c'est le badajiv à l'âme, mais conditionné par le mat l'ego matériel qui est le sujet. So, though the the jiva is the mm, karta, he is a doer. He's an agent, but he has surrendered his agency to Maya, the material mm -hmm. energy. So, in the waking state, who is the doer? Ahankar, the material ego. Et même si l'âme spirituelle agit, elle, dans, elle, elle a abandonné sa capacité d'action et elle l'a délégué à Maya, l'illusion, et donc elle n'est plus l'agissant, c'est l'énergie matérielle qui agit. So, the ordinary person, when he's awake, only the ego is functioning. Many impressions are moving, and so... Due to impressions from previous activities, I want to do this, I want to do that, I like this, I don't like that. Et euh, donc l'âme conditionnée, lorsqu'elle est, elle est réveillée, euh, alors elle, elle, c'est simple, simplement l'ego qui fonctionne. Et elle, elle perçoit ça, je veux ça, j'aime ci, j'aime pas ça. So, your whole idea of who you are, what you are, what you want, what you don't want, what you like, what you don't like, this is all not you. En fait, tout ce que vous pensez être, pas être, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous avez envie, ce que vous n'avez pas envie, ce n'est pas vous. Mm -hmm. So, the ahankar, material ego, is the subject here, but the, the power of consciousness is coming from the jiva. Donc, le, le ahankar, l'ego matériel, est le sujet ici, mais il est, il, est, il est mis en puissance par le jiva. Then, the instrument in the waking state, those are your senses. Les instruments dans l'état d'éveil, c'est nos sens. And the senses are accepting the objects of the physical world. That is dravya, material, uh, gross material objects. Et, et nos sens acceptent les, le, les sujets qui sont les dravya, les, les objets des sens. Now, compare how you are functioning in the waking state, Jagrat, to functioning in the dream state. Donc, maintenant, comparons comment nous fonctionnons à l'état d'éveil à comme Jagrat, comment nous fonctionnons à l'état de rêve. In the dream state, the subject, the doer, the agent, again, is the ego. Donc, de, no ego. de nouveau, dans l'état de rêve, le sujet, c'est-à-dire l'agent, celui qui agit, c'est l'ego matériel encore. Of course, no material energy is conscious, so even material ego is not conscious. The consciousness is coming from the soul, but the, the agency of the soul has been offered to the material energy. Bien sûr, l'énergie matérielle... So the badajiv is the subject. L'énergie matérielle n'est jamais consciente. Elle est toujours... Euh, elle, elle tire sa puissance de quelque chose de spirituel, en l'occurrence le badajiv, l'âme conditionnée, mais l'âme conditionnée a délégué son pouvoir d'action à l'ego matériel. So, in your dreams, the ego is functioning. Donc, dans vos rêves, c'est l'ego matériel qui fonctionne. Right. You still remember in the dream that it's you. <laughs> Est-ce que vous, vous vous souvenez quand vous rêvez que c'est vous uh -huh. Vous êtes toujours cette même personne. And, the um, instrument is not the senses this time, but the mind. Et l'instrument, cette fois, ce ne sont pas les sens, mais le mental. Mm -hmm. And the objects which are accepted are also made by the mind. Et les objets qui sont acceptés sont e e également une création du mental. In other words, the mind is filled with impressions of uh, sensory experiences and these are coming back to you in your dream. En d'autres mots, le mental est empli d'impressions de, de, euh, sensuelles qu'elle a vécues et elle, elle utilise ça dans, dans le rêve. So, in your dream, your ego is... Uh, the doer, and you are eating something, your mind is accepting the things that you are eating, and your mind has also become the plate, the table, the fork, the knife, the Russell Bull, <laughs> <laughs> the apples, and... <laughs> Donc, dans l'état de rêve, l'ego... The pizza. <laughs> l'ego et l'agent, le, le, et c'est le mental qui accepte 
les différentes choses, donc par exemple vous êtes en train de manger, et c'est également le mental qui devient la table, l'assiette, le plat préparé, la fourchette, etc. Sometimes someone may attack you with a knife. Peut-être à un moment quelqu'un vous attaque avec un couteau. And they and you are dying. Et vous êtes en train de mourir. And in your dream you can see, oh, you have fallen down dead. Et dans le rêve, vous voyez, oh, que vous êtes tombé mort. Rêve, so mind mort. has become your body, the knife, the other person, everything. Le mental est devenu votre corps, le couteau, l'autre personne, tout. So dreams have become very strange. Les rêves peuvent devenir très étranges. Because the, in that time, the, the body, the intelligence is overpowered by ignorance. Pourquoi Parce que durant, à ce moment-là, le bouddhi, l'intelligence, est, est influencée par l'ignorance. So we don't discriminate. Donc on n'arrive pas what à, to do and what not to do. à discriminer quoi faire, que pas, hein? qu'est-ce qu'il ne faut pas In faire. Dream, you may find that you do some terrible things. Peut-être dans un rêve, vous allez okay. voir que vous faites hein? quelque chose de terrible. Mais si vous êtes awake, vous ne le feriez jamais parce que votre bouddhi, votre intelligence est comme un break. Quand les désirs viennent, l'intelligence vient, mais le break est là. À l'état d'éveil, vous n'auriez jamais fait ça parce que, à l'état d'éveil, votre intelligence fonctionne comme un frein. Quand les désirs se manifestent, alors le, le, l'intelligence freine. <laughs> But when you are asleep, then the body is not functioning, so the brakes are off. <laughs> Mais quand vous dormez, l'intelligence ne fonctionne pas, donc il n'y a plus de frein. So then all the desires come out and you do any crazy thing. Et donc tous les désirs sortent et vous faites tout un tas de choses incroyables. Uh, but those desires, they are due to the samskars, impressions of doing crazy things actually in your previous life. Et, et tous, mais tous ces, ces désirs fous, ils sont des samskars, c'est-à-dire des impressions de choses que l'on a fait dans nos vies précédentes, précédentes dans la réalité. And that's the sign that your, the chaito dharapana margin and that your chitta, your heart has become cleansed when even... You don't do any sinful activity in your dreams. Et en fait, le signe de Cheto Because the samskar has gone, so it cannot come up in the dream. Le symptôme de Cheto Darpanamajanam, que la conscience a été complètement nettoyée et purifiée, c'est que lorsque nous rêvons, il n'y a plus de choses folles. Anya Sri Radha Padakamaladasya Karasadi Hare Rangi Sangam Sopana Samayena Piradati. Si le programme de Sarasvati Thakur, he says that. Oh, the manjiris are so dedicated to the lotus feet of Shivati Radhika that they don't think of meeting with Krishna even in their dreams. Les gopis sont tellement attachés aux pieds par lotus de Radhika qu'elles ne pensent pas rencontrer Krishna même dans leurs rêves. So that's a, a spiritual example of how the hearts of the maidservants of Radhika they have they have complete purity. C'est un, un exemple pour montrer que, que, que spirituel, pour montrer comment les Raj Gopi, elles ont leur, leur conscience complètement pure et claire. They're not pretending. Elles ne prétendent pas. They're not checking themselves. Et elles ne s'empêchent pas. Because in the dream, the breaks are off. Parce que même dans le rêve, parce que dans le rêve, il n'y a plus de frein. Really, they're fully dedicated to Elles sont réellement, mm-hmm. pleinement dédiées à la Dika. Ah ok, now we... I went off the point of Siddhanta. <laughs> so, we discussed being awake and being asleep in a dream. Now, Shoshopti, deep sleep. Nous avons décrit comment nous percevons l'état d'éveil, l'état de rêve. Maintenant, Shoshopti, le sommeil profond. In Shoshopti, deep sleep, then the Tamagun overpowers the the gross body, the senses, and even the subtle body. Dans Shushupti, donc le, le, le mode de l'ignorance, le tamagoud, euh, va recouvrir le corps, l'essence, l'essence matérielle, et le, le corps subtil. Mm-hmm. So, the psychological body is also dissolved in the state of Shushupti. So, in deep sleep, there is no Karya Koti Ahankar, your material ego is dissolved at that time. Le, au moment du sommeil profond, alors le corps subtil est dissous et l'ego, l'ego matériel est également dissous. So the material ego cannot be the subject, the agent. Donc l'ego matériel dans le sommeil profond ne peut pas être le sujet, l'agent. So who is the agent? Donc qui est l'agent? Huh? Atma. So Atma, c'est là. In deep sleep. 
And what is the object? Quel est l'objet? Atma. Atma. And what is the instrument? Atma. Everything. Atma. Tout est atma. Tout est âme. So and that is why it is said in the Brihad Aranyaka Upanishad. Suka maham aswapsham na kinchit vedisham. The meaning is when a person wakes up from deep sleep, someone asks, Oh, how was your sleep? And they say, Oh, uh, I slept very happily. Mm, I don't remember anything. <laughs> Donc, dans le, c'est pour ça qu'il est dit dans la Briyad Aranya Upanishad que si vous demandez à quelqu'un, alors, comment t'as dormi Et il me dit, oh là là, j'ai trop bien dormi, je me souviens de rien, j'ai pas rêvé. Oh. You see, because if you have lots of dreams, parce que si vous avez beaucoup de rêves, and, but you don't go into the deep sleep, you don't become refreshed. Et mais que vous ne, ne, ne plongez pas dans le sommeil profond, alors vous ne serez pas rafraîchi le matin. There's one kind of torture where the they let the person sleep, but they don't let them go into deep sleep and they wake them up. Mm-hmm. If you don't go into deep sleep, you go completely mad. You start hallucinating because you don't become refreshed without deep sleep. Il y a un type de torture où les gens laissent les gens s'endormir mais pas aller dans le sommeil profond. Et si on ne va pas dans le sommeil profond, on ne peut pas devenir rafraîchi et donc au bout d'un moment on devient fou. So, when a person wakes up and says, Oh, I, uh, I slept very happily. I don't remember anything means that they had deep sleep because in deep sleep then there's no dream or anything and you feel happiness that is the atma sukh the happiness of the soul Donc, quand quelqu'un dit oh j'ai dormi joyeusement je me souviens de rien c'est qu'il est allé dans cette ce sommeil profond où il n'y a plus aucune aucun rêve activité mentale et c'est atma sukh il ressent la joie de l'âme so if the material ego is dissolved in the deep sleep then how can you say Sukamaham? Aswapsam? I slept very happy. Who is the I that felt the happiness? Et si l'ego matériel il est dissous dans le sommeil profond, alors comment, s'il n'y avait pas d'ego spirituel, comment on pourrait dire j'ai bien dormi, je me souviens de rien, il n'y a plus de jeu. That means that when the material ego is dissolved in deep sleep, but afterwards you remember, I, I was happy, then there must be another ego beyond your material ego. Si lorsque le Lego matériel se dissout dans le sommeil profond, mais que vous vous souvenez, ah, j'ai bien dormi, c'est que il doit y avoir un autre euh, ego, un ego spirituel. So the soul is not the emptiness, shunyavad, like Buddhism or Mayavad. La, l'âme n'est pas euh, une vacuité, comme le disent les bouddhistes ou les mayavad. We have spiritual individuality. Nous avons une individualité spirituelle. And it is proven uh, by the statement of Buryad Aranyaka Upanishad Sukamaham Aswapsam Nakinjit Avedisham This statement makes us deliberate very deeply so that we can discover yes, this mature ego is not me but I have a spiritual individuality Et grâce à ce, 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 ce verset de la Buryad Aranyaka Upanishad alors on peut vraiment euh, expérimenter nous-mêmes à, avec une profonde introspection que oui cet ego matériel n'est pas moi. But in the state of deep sleep is not mukti liberation. Mais le, le stade de, de sommeil profond n'est pas mukti la libération. Because in deep sleep, the there is mm, doso chapan means one two hundred and fifty sixth portion of the mind is still present. It's dissolved, but one 256 portion is still present. Donc il y a un, un 256ème du mental qui est encore présent dans le sommeil profond. And uh, this small portion cannot react. Mais cette petite portion du mental ne peut pas réagir. Just like a person in a coma. Comme une personne dans le coma, par exemple. A person in a coma, he may be, have some awareness, but he cannot respond. Peut-être une personne dans le coma, il a une certaine conscience encore, mais il ne peut pas répondre. So in the same way, that small portion of the mind, one 256 portion, can't respond to anything. Mais donc cette petite portion du, du de mental, un 256ème, ne peut pas euh, réagir ou répondre à quoi que ce soit. And uh, there is a, a samskar in that of the waking state. 
Et il y a à l'intérieur de cette portion un samskar de l'état d'éveil. So even though in the state of a deep sleep, the atma is the seer, the instrument and the object, because of the presence of the 1256 portion of the mind with samskars, the waking state being present, after some time, then the person comes back into waking consciousness and then Rajas comes and he forgets that, that he is Atma. Mm -hmm. Et parce que donc, dans ce euh, sommeil profond, malgré que le, le sujet, l'instrument et l'objet est à chaque fois l'Atma, parce qu'il y a cette portion de 1 256 e de mental avec à l'intérieur le samskar de l'éveil, à un moment, alors il se réveille, regagne sa conscience et oublie complètement qu'il est son identité spirituelle d'âme spirituelle. Just before waking up, the rajas and tamas are very, very weak. Juste avant l'état d'éveil, le rajas et le tamas sont mm -hmm. très faibles. So as one is going, into, coming just about to wake up, then there's a little awareness. Oh, I am a soul. Mm? And I'm happy. Et donc, juste avant l'état d'éveil, alors il y, a ce, il y a ce petit moment de, 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 de conscience. Ah, je suis une âme et je suis heureux. And then the next moment, oh, the Rajas comes, and you think, oh, what do I have to do today? I have to pay for this bill, and I have to take care of this. And you become completely swamped with all the vikalpa, the imaginary conceptions of the material world. Puis, l'instant d'après, le Rajas prend le dessus, et on est complètement immergé dans le vikalpa, les, les choses... Uh, illusoire de ce monde et on commence à dire ah oui oula oh faut que je paye cette facture là il va falloir que je fasse ceci cela if you are in a dream and in this dream you are sick si vous êtes dans un rêve et que dans ce rêve vous êtes malade then uh, the doctor comes and gives you medicine and you're taking the medicine but you are still sick le médecin vient et vous donne un, de, un médicament vous prenez le médicament mais vous êtes encore malade but if someone who comes and say hey Ivo wake up it's time for Mangal Arctic the sun is rising now and it's time to, to have a kirtan. So then when you wake up, then suddenly you're healthy. And all the suffering of the dreams just gone like that. Et toutes les souffrances du rêve sont se sont dissipées comme cela. Or if you're having a dream and a lion is chasing you. Ou alors vous avez un, un rêve et un lion vous pourchasse. You keep running but you cannot get away. Vous courez, 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 mais vous ne pouvez pas échapper. Mm -hmm. But if someone will wake you up, then oh, everything is gone. Et si quelqu'un vous réveille, mm -hmm. alors ah, tout a s'est dissipé. Mm -hmm. And all, all the suffering is forgotten and you feel fresh. Toute la souffrance est oubliée et vous sentez tout frais. So in the same way, Jahur virhajam tapam. Pragya, pragyam prapya yatajana. When Krishna uh, was reunited with the Braj Gopis, then all the pain of their suffering, everything, it was all completely gone. They forgot about it, and it was as if they just woke up from a bad dream. Et donc de la même façon quand Krishna est revenu et que les Gopis euh, tout de suite ont, elles ont été comme éveillées, elles ont retrouvé leur conscience, leur fraîcheur, comme si elles se réveillaient d'un cauchemar. Now Waking, dreaming, deep sleep. We describe how deep sleep is not mukti liberation. Donc il y a l'éveil, le rêve, le sommeil profond, mais nous avons vu que, que le sommeil profond n'est pas mukti la libération. In mukti, even that 256 portion of the mind is gone completely. Oh, au, niveau, au niveau de Murti, la libération, alors ces 1 256e de mental sont également disparus. There is a, no touch of Maya at all, so it's an eternal happiness. That means all suffering is gone forever. Il n'y a plus aucune trace de Maya, donc c'est un, uh, une, une joie constante et éternelle pour l'éternité. And again, Atma is the subject, instrument and object. Actually, the distinguished the, uh, the the distinction between three is gone. That is called Triputi Vinash. The destruction of the knower, the knowledge, and the known just becomes the knowledge. Alors, à ce niveau -là, no subject object, only uh, awareness. Knowledge. Le, 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 à ce niveau-là, alors, l'atma qui était donc le 
sujet, l'objet et l'objet, le, euh, ces trois choses se, ne font plus qu'une qui est la connaissance. But bhakti is higher than this. Mais bhakti est plus haut que ça, plus haut que la libération. In bhakti, devotion, the subject is atma the soul. Dans la bhakti, le, le sujet c'est l'atma. And the object, uh, the vishai of rasa, the object of rasa is Krishna. Et l'objet du vishai du rasa c'est Krishna. And what is the instrument? Et quel est l'instrument? Bhakti. That is Swarup Shakti, Krishna's internal potency. Swarup Shakti, l'énergie interne de Krishna. You see, our soul has no power to know God. Notre âme a aucune capacité de connaître Dieu. Huh? Just as your eye has no power to see the sun without the light of the sun. When the sun gives you light, then you see it. Otherwise, it's impossible. Tout comme vos yeux ne n'ont pas la puissance, la capacité de voir le soleil, à moins que le soleil vous donne sa propre lumière pour le voir. So, no soul can experience God, no soul can experience Krishna, but when Krishna's own energy comes, that is Bhakti Shakti, the power of devotion, and enters in and becomes absorbed into that soul, then The soul sees Krishna by his own internal potency, bhakti shakti. Donc aucune âme n'a la capacité de voir Krishna, mais quand sa bhakti shakti, son énergie de dévotion descend dans le cœur, de, dans l'âme et infuse l'âme, euh, alors seulement l'âme a cette capacité de voir Krishna par sa propre bhakti shakti. So in liberation, there is only the happiness of your own soul, atmasuk. Donc, dans la libération, il y a seul, simplement la joie de notre propre âme, Atmasu. And actually, the happiness of the soul is actually not a positive happiness. It's only Dukkha Prati Yogita. That means the absence of suffering. It's not really a positive happiness. La, la joie de l'âme n'est pas vraiment une, une joie positive. C'est simplement euh, la joie de ne plus souffrir. So don't try for mukti. Donc ne cherchez pas mukti. <laughs> we don't care about mukti liberation here, Nirvana. Ne cherchez pas nirvana ou la libération. We when we hear the word nirvana. Attends le mot nirvana, on devrait ah ce qui So, but when the soul becomes infused, he becomes Swarup Shakti Anugrahit, receives the mercy of God's own unlimited pleasure potency. Then that is Paramananda, the greatest joy. Mais quand l'âme devient infusée par l'énergie de joie, l'énergie interne de Krishna, alors elle devient Paramananda, l'extase suprême. Mm -hmm. So here Shukadeva Swami is describing Pragyam Prapa Yatha Janaha. One example is that the separation went away like a bad dream and now they are happy because they attain Krishna. Then the second example is like the Rishi, he was uh, undergoing, he's thinking, I am in this chain of birth and death, suffering many, many lifetimes. But when he becomes liberated and realizes Atma, I am the soul, then he becomes free from all suffering and he's happy. Le premier exemple qui avait été donné, c'est l'exemple de cette personne qui se réveille d'un cauchemar et qui retrouve sa conscience. Et le deuxième exemple, c'est l'exemple du yogi qui euh, se souvient, qui, qui sait qu'il est dans ce cycle des morts et des renaissances plus, depuis des vies et des vies et qui, petit à petit, euh, prend conscience de son âme et, en ayant conscience de son âme, oublie complètement la souffrance. Now that Rishi has pragya, self-realization. Là, il, il atteint Pragya, la, la réalisation du soi. So, for Braj Gopis, they think Krishna is myself. Pour les Braj Gopis, elles pensent Krishna, c'est moi. C'est mon moi. They don't think of themselves separately from Krishna. Ils ne se voient pas séparés de Krishna. Mm -hmm. So then, Thabi Vidhuta Shoka Bir Bhagavan Achuta Brita. All the suffering went away. Donc toutes les souff souffrances sont parties. Mm -hmm. Bhagavan Achuta Brita. And they attained Achuta Bhagavan. Et ils ont atteint Achuta Bhagavan Dieu. Here, Bhagavan, you know what Bhagavan means? Aishwarya Sasma Garsha Virashasya Yasasasriya Gyana Vairagya Staiva Sanam Bhagavan Tingana. That person who has six uh, opulences in full is called Bhagavan. 
donc le, le mot Bhagavan veut dire celui qui a six, ces six sortes d'opulences pleinement s'appelle Bhagavan. And of the six opulences, beauty is the main one. They all come from his beauty. Et de ces six opulences, la beauté est la plus importante, celle c'est de la beauté que viennent les cinq autres. Options. So Shukadev Goswami is using the word Bhagavan. Why? Because the prominent thing is, oh, now we've got Krishna and he's so beautiful. Shukadev Goswami utilise le mot Bhagavan pour qualifier Krishna parce que mm -hmm. les copies disent, ah, il est tellement beau. Bhagavan Achyuta Obrita. And his name is Achyuta. Et son nom est Achyuta. Mm -hmm. This is a very beautiful name for Krishna, Achyuta. Achyuta, c'est un très beau nom de Krishna. Chut mm -hmm. means uh, gone away. Chut veut dire parti, est parti. Or separated, ou séparé. So Krishna is now Achyuta. Krishna maintenant est Achyuta. That means Krishna was Achyuta. He had not gone away because he was hiding nearby. So he was Achyuta. Not gone away, only he was hiding nearby. Il était Achyuta. Il n'était pas parti en fait parce qu'il était caché juste à côté. And Chuta means separated. So though he was, he had not gone away. So he is a tutor, but now he is also a tutor. He, we are not a tutor, not separated from him. Et, et we got Krishna back. Et malgré le fait qu'il n'était pas parti, mais là le fait qu'il soit là maintenant, il est a tutor parce que il est on est plus séparé. So then Shukadev Goswami says, Arocha tadikam, Arocha tadikam, tata yet purusha shakti biyata. And then when Krishna was uh, United with Braja Gopis, Arochikataya Adikam, then Krishna became more beautiful. Shukadeva Goswami dit, ah, alors quand les, les Krishna a été réuni avec les Braja Gopis, alors Krishna est devenu encore plus beau. Eh? So Krishna is beautiful, but when he is with Radhika and with Braja Gopis, he becomes more beautiful. Krishna est, est très beau, mais quand il est avec Radhika et les Braja Gopis, il est encore plus beau. Krishna's beauty depends on the Braj Gopis. La beauté de Krishna dépend des Braj Gopis. So because before Gopis were in separation, though he was relishing the beauty of their separation, but his beauty was not fully manifest because they were suffering. Et avant ça, quand Krishna était caché, alors il pouvait goûter la séparation de, de, des, go, des Braj Gopis, mais il n'était pas aussi beau parce qu'il voyait qu'elle souffrait. And now see Krishna has been reunited with Radhika and the Braj Gopis. Now Gopis are happy, so then Krishna becomes, the more happy the Gopis are, the more sweet and beautiful Krishna becomes. Et là de nouveau, il est réuni avec les Braj Gopis, et parce que les Braj Gopis sont heureuses, en fait, dans cette même proportion du bonheur des Braj Gopis, alors Krishna devient plus beau et plus doux. So Shukadev Goswami says, Purusha Shakti Biyata, just like Purush, uh, that is Lord Narayan, with his Shaktis. Shukadev Goswami dit, tout comme le Purush, Seigneur Narayan, avec ses Shakti. So, the Vedas say, Shakti Shakti Matayo Abhed, that there is no, there is Abhed, non-difference between the Shakti and the Shakti Man, between the female potencies and the male potent. Le, le, les Vedas disent que il y a, c'est Abhed, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre Shakti et Shakti Man, la, la, le, le côté euh, féminin et le côté masculin. So, the beauty of Sri Krishna depends on the happiness of Braj Gopis because they are non-different. La beauté de Sri Krishna dépend de la joie des Braj Gopis parce qu'ils sont non-différents. Mm -hmm. One day, Chaitanya Mahaprabhu, he was uh, wandering through the forest. He came to Vrindavan and he sat down in Madhuvan. Un jour, Chaitanya Mahaprabhu, il, il venait à Vrindavan, il, il errait dans les forêts, il s'est assis à Madhuvan. And two parrots came. Et deux perroquets, <laughs> deux perroquets sont venus. And landed on a tree. One male parrot, one female parrot. Et se sont posés sur une branche, un perroquet mâle, un perroquet femelle. Mm -hmm. So, the male parrot was singing. Et le, le perroquet the mâle shook, 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 and sorry. Il s'appelait Shook, le, le garçon, et Sari, la femelle. Mm -hmm. So the male part was singing. He said, Sondaryam lalana li daria dalanam li lara maastam mini. Oh, Krishna is so beautiful that though the gopis are very calm and patient when they see his beauty, then their patience is crushed like a mountain 
being turned into dust by the thunderbolt of Indra. No, no. That's how beautiful Krishna is. <laughs> <laughs> Shouk, le perroquet mâle, a commencé à chanter « Oh, Krishna, il est tellement beau !» que les Brajugopi, même si elles sont d'habitude très paisibles, un tempérament très paisible, quand elles voient la beauté de Krishna, alors toute leur paix est complètement réduite en poudre, tout comme une montagne est réduite en poudre par l'éclair d'une grappe. Saundaryam Vrita Sindh Bangaladana So then, the female part, she heard this, the male part was more inclined towards Krishna and the female part was more inclined to Radharani. So then she wanted, the female part wanted to say something about Radharani's beauty. Donc, bien sûr, le, le perroquet mâle était plus en faveur de Krishna et la perroquet femelle, elle a entendu ça, alors elle s'est dit, ah, non, je vais dire quelque chose sur Radharani. So then the female part, she said, Radha sange yada bhati tada madana mohana anyata vishwamohopi saksyan madana mohita. He said, it's true that if Krishna is uh, standing next to Shrimati Radharani, then he's so beautiful, he can bewilder even Cupid. But if Radharani is not there, Krishna is not Madan Mohan, who, is, who bewilders Cupid. If Radharani is not there, then Krishna is Madan Mohit. He himself becomes bewildered by Cupid. <laughs> oh, c'est vrai que quand Krishna est à côté de Radharani, il est très beau, il est Madan Mohan. Mais, mais euh, par, par la grâce de Radharani. Mais s'il est tout seul, euh, que Radharani n'est pas là, alors il est Madame Mohit, il est lui-même euh, euh, vaincu par Cupid. Mm -hmm. so, il est gêné par Cupid. The, the beauty of Krishna depends on the beauty and the happiness of Radhika. La, 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 la beauté de Krishna dépend de la beauté et de la joie de Radhika. So, We were the followers of Rupa Goswami. We have a very firm nista, a firm faith in this fact. Nous sommes les, dans la lignée, <laughs> la lignée de, de celui-là, Rupa Goswami. Donc nous avons une foi ferme dans ce fait. If you have seen Krishna in the lap of Mother Yashoda, si vous avez vu Krishna sur les genoux de sa mère Yashoda, then we think you have not seen Krishna. <laughs> Alors on pense qu'on n'a pas vu Krishna. If you have seen Krishna, oh Playing with the coward boys. Si on a pu voir Krishna jouer avec les petits pâtres, then we think. Alors, <laughs> no. We have still not seen Krishna. On a, on a pas vu Krishna. <laughs> If you have seen Krishna dancing with the gopis si in Rasalila, si on a vu Krishna danser avec les, les gopis dans la Rasalila, then you have still not seen Krishna. Alors, on a <laughs> toujours pas vu vraiment Krishna. But when Krishna leaves all those gopis and he's alone with Radharani, if you see him then, then you have seen Krishna. Krishna, Krishna, il part de la Rasalila et il est tout seul avec Radhika et que vous pouvez voir ça, alors là vous aurez Krishna. Bhadevindavan Vyayala Lakhi Jai